ተናስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን ከአፍሪካ ሬነሳንስ ቴሌቪዥን አርቲስት ቲቪ የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል ከውጭና ከሀገር ውስጥ የተመረጡ አባይት ክንውኖችን በዜና ቆይታችን مناቀርብ ይሆናል ቆይታችሁን ከኛ ጋር እንድታደርጉን ጋብዛለ 67ኛው የኢጋድ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ልዩ ስብሰባ ተጠናቀቀ በደቡብ ሱዳን ዋና ከተማ ጁባ የተካሄደው 67ኛው የኢጋድ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ልዩ ስብሰባ ውሳኔዎችን በማሳለፍ ተጠናቋል የኤፍድሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና የኦክቶ የኢጋድ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሰብሳቢ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው የስብሰባውን ውጤት በተመለከተ ለደቡብ ሱዳን ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር ማርዴት ገለጻ አድርጓል። ሚኒስትሩ በገለጻቸው የደቡብ ሱዳን ተደራዳሪ ወገኖች ባለፈ ሳምንት በአዲስ አበባ ባደረጉት ውይይት የቅድመ ሽግግር ለጊዜው ለተጨማሪ ስድስት ወራት እንዲራዘም የደረሱበትን ስምነት የኢጋድ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሙሉ በሙሉ መቀበሉን ገልጿል። በተደራዳሪ ወገኖች በኩል የተደረሱ ስምነቶች ተግባር ራይ ለማድረግ የሚያግዝ 100 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ገንዘብ በመንግስት በኩል መመደቡን በመክር ቤቱ ስም መስካን አቀርቧል ዓለም አቀፍ አካላት ተመሳሳይ ድጋፍ ለማድረግ እንደሚያነሳሳቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አብራርቷል በተደራዳሪ ወገኖች የተደረሰው ስምነት ተግባራይ እንዲሆን ኢጋድ እንዲሁም የኢትዮጵያ መንግስት ሙሉ ድጋፍ እንደሚያደርግ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ለፕሬዝዳንት ሳልቫኪር ማረጋጋጣቸውን የውጭ ጉዳይ ቃለቀባይ ጽፈት ቤት አስተውቋል የወልዲያ ከተማ ነዋሪዎች በሄርን መሰረት ያደረገ ጥቃትና መፈናቀል እንዲቆም ጠየቁ ነዋሪዎቹ በዜጎች ላይ የሚፈጸሙ በሄርን መሰረት ያደረጉ ጥቃትና መፈናቀሎች በአካይዱ ሰላማዊ ሰልፍን አውግዘዋል ለወሰን የማንነት ጉዳዎች ለግጭቶችና መፈናቀሎች የፌደራል መንግስት ትኩረት እንዲሰጥ የሚጠይቁ መልክቶችን በማንገብ ነው ነዋሪዎቹ ሰላማዊ ሰልፉን ያካሄዱት ባለፉት ወራት በክልሉ ሆነ ከክልሉ ውጪ በአማራ በሄር ተወላጆች ላይ የተከሰቱ ዘር ተኮር ጥቃቶችና መፈናቀሎች እንዲሁም የማንነት የወሰን ጥያቄዎች መፍትያ ለማግኘታቸው ወደ አደባባይ እንዲወጡ እንዳደረጋቸው ነዋሪዎቹ ተናግረዋል እርስ በርስ በመከባበርና በመተባበር ታሪክ ያለን ከዚህም አልፎ በሀገር ሎአላዊነት መከበር ተምሳሌት የነበረን ህዝቦች ነን ያሉት ሰልፈኞቹ በክልልም ሆነ በፌደራል መንግስት ትኩረት መሰጠት ያለባቸው ጉዳዮች ትኩረት እንዲያገኙ ጠይቋል ያማራ መገናኛ ብዙሃን ድርጅት እንደዘገበው ዜጎች በማንነታቸው ተከብረው እንዲኖሩ የህግ የበላይነት መከበር እንዳለበትና የችግሩ ምንጭ የሆኑትን የፌደራል ስርዓት አወቃቀርና ህገ መንግስቱ እንዲሻሻሉም ሰልፈኞቹ ጠይቋል በኢትዮጵያ በየአመቱ 4225 ሰዎች በትራፊክ አደጋ እንደሚሞቱ አንድ ጥናት አረጋገጠ የጤና ሚኒስቴር ከአባይት ሆስፒታልና ከአዲስ አበባ ጤና ቢሮ ጋር በመተባበር የመጀመሪያውን ሀገር አቀፍ የአደጋ ግንዛቤ ማስጨበጫ ኮንፈረንስ አዲስ አበባ ካይዶል ሚኒስቴር መስራ ቤቱ ኮንፈረንሱን ያዘጋጀው ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በችግሩ መፍትሄ ዙሪያ ለማምከር ነው መረጃዎች እንደሚያመለክቱት በአለማችን በየአመቱ 1.35 ሚሊዮን ሰዎች በመኪና አደጋ ህይወታቸውን ያጣሉ ይማለት ደግሞ በየቀኑ 3700 ሰዎች በዚህ አደጋ ሳድባ ይሞታሉ ማለት ነው በኢትዮጵያ ደግሞ በየአመቱ 4225 ሰዎች የሚሞቱ ሲሆን 13751 ሰዎች ያካል ጉዳት ይደርስባቸዋል በጤና ሚኒስቴር የድንገተኛና ጽኑ ህክምና አገልግሎት ዳይሬክተር ዶክተር አላይን ታገብረ ኢየሱስ ሚኒስቴሩ ለድንገተኛ አደጋ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ነው ብሏል ዶክተር አላይን ታክለው የመንገድ ትራፊክ አደጋዎች እድሜያቸው ከ5 እስከ 29 ዓመት ያሉ ህፃናትና ወጣቶችን በመግደል ቀዳሚ እንደሆነ አስታውቀው መንግስትና ጋር ድርጅቶች የዜጎችን ህይወት ለመታደግ ከሚኒስቴር መስራ ቤቱ ጋር በቅንጅት እንዲሰሩ ጥሪ አስተላልፈዋል ህብረተሰቡ ለትራፊክ አደጋ ከመጋለጡ በፊት የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርት በትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባና ካደጋ በኋላም የሚኖር መዘግየት በመቀነስ በሰለጠነ የጤና ባለሙያ የህክምና አገልግሎት መሰጠት ይገባል ያሉት ደግሞ የአቤት ሆስፒታል ስራ አስኪያጅ ዶክተር ገሊላ መንግስቱ ናቸው የፌደራል ትራንስፖርት ባለስልጣን የመንገድ ደህንነት ዳይሬክተር አቶ ዮሐንስ ለማበበኩላቸው በሀገራችን ለትራፊክ አደጋ ያለው ግንዛቤ ከጊዜ ወደ ጊዜ ያደገ ቢመጣም ካደጋው አስከፊነት ያደረሰ ካለው ጉዳት አቋያ ሲታይ ግን ብዙ መሰራት ይጠበቃል ብለዋል ተገቢ አልሆነ ከመጠን በላይ ፍጥነት ጠጥቶ ማሽከርከር አደገኛ የመንገድ ዲዛይኖች የደህንነት ደንቦች መጣስና የህግ አስከባሪዎች ትኩረት ማነስ ለትራፊክ ጉዳቶች ዋና ዋና ምክንያቶች ተብለው ተለይቷል። በኮንፈረንሱ በትራፊክ አደጋ ጉዳት ለደረሰባቸው ሰዎች የደም ልገሳ ፕሮግራም ተካሂዷል። ከመያዘ 28 እስከ ግንቦት 4 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረ ድረስ ጉዞአችንን ካደጋን ጠብቅ በሚል መሪ ቃል ሀገር አቀፍ ያደጋ ግንዛቤ ማስጨበጫ ሳምንት በተለያዩ ዝግጅቶች እንደሚከበር ከሚኒስቴር መስራ ቤቱ ያገኘ ነው መረጃ ይጠቁማል
ኪን ኢትዮጵያ አዲስ መንፈስ የተሰኘ የህዝብ ለህዝብ የኪነ ጥበብ መድረክ ተዘጋጀ በዝግጅቱ ከ500 ሚሊዮን ብር በላይ ለተፈናቀሉ ወገኖች ገሚ ለብቃ ተሰባስብ ታቀዷል በዚህ ጉዳይ ላይ ዝርዝር አዘጋይተናል ተከታተልን መልስ ኪነ ኢትዮጵያ አዲስ መንፈስ የተሰኘ በአይነቱ ለየት ያለ የኪነ ጥበብ ፕሮጀክት ተነድፎ ወደ ስራ ሊገባ ዝግጅት መጠናቀቁን የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር አስተዋቀ ሚኒስቴር መስራቤቱ በሰጠው መግለጫ እንዳስተዋቀው የዚህ ፕሮጀክት ዋና አላማ በተለያዩ ምክንያቶች በሀገራችን ለተፈናቀሉ ዜጎች ገቢ ለማሰባሰብ ነው የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትሯ ዶክተር ሂሩት ካሳው በመግለጫቸው ወቅት እንደተናገሩት ኢትዮጵያ የበርካታ ባህሎችና የኪነ ጥበብ ሀብቶች ባለቤት ብትሆንም ጥበብና አደራሽቶ በሚፈ ለገው ደረጃ በመጠቀምና በኪነ ጥበቡ ማግኔት ያለባትን ጥቅም ከማግኔት አንጻር ብዙ ይቀራናል ብለዋል ኢትዮጵያ አዲስ መንፈስ በሚል የህزب ለህزب ግንኙነት የህزب ለህزب ተሰስር ለማጠናከርና ለመፍጠር የሚያስችል ፕሮጀክት ነው የቀረጽነው ሆኖም ግን ይሄን ሀብታችንን በሚንፈልገው ደረጃ ተጠቅመንበታል በላን መናገር አስደፈረን እንግዲህ የተጠቀምንበት ደረጃ አለው ግን በሚንፈልገው ደረጃ ላለን የተጠቀማችን ደግሞ አንድ አንድ ምክንያቶች አንድ አንድ ምልክቶችን ያያየን ነው ኪነ ጥበብ የማህበረሰቡን መልካም እሴት የጋራ ባህል የጋራ ታሪክ እሱን በደም በማጉላት በማሳወቅ በማስተማር የህዝቦችን ተሰስር አንድነት በጎ አስተሳሰብ በማምጣት አገርን መገንባት ነው ትልቁ የኪነ ጥበብ አላማው መዝናናት ትግራይ መንገድ ለናረግ እንችላለን መዝናናትን ማስቀደመን ምጭርሻ ግን ግቡ ይሄን መገንባት ነው ሆኖም ግን ይሄንን ሀብታችንን በተለይ ኢትዮጵያ እንደ ብዙ የጥበብ መጀመሪያ እንደሆነች አገር ሁሉ ያላትን ሀብት በአግባቡ ዓለም ተቀማችን አሁን በተለይ ቅርብ ጊዜ የምናየው ከኛ ባህል ከኢትዮጵያዊነት መንፈስ የወጡ መልክቶች ምናያቸው አንዱ ይሄን ጥበብ ተጠቅመን ያሳሰብ ግንባታ ዓለም ገንባታችንን ያሳየናል አሁንም ምናየው የግለኝነት የዘረኝነት የክፋት የብቻ ምን የኔ ብቻ ለተቀም አይነት ስሜት በስፋት ምንናይበትና ይሄ በጣም ተንሰራፍቶ ምንናይበት ወቅት ላይ ኪነ ኢትዮጵያ አዲስ መንፈስ የኪነ ጥበብ መድረክ ሰዎች እየተዝናኑ ሀገራዊ አንድነትን ሰላምና ፍቅርን እንዲያጎለብቱ ማስቻል ነው እንዲሁም ሀገራዊ ትውፊትንና ኪነ ጥበብን ማስተዋቅ ማስተማር ሲሆን በአናነት በሚገኘው ገቢም የተፈናቀሉ ወገኖችን በመርዳት ወንድማማችነትን ማጠናከር ያስችላል ተብሎለታል ኪነ ጥበብ ትልቅ ዋጋ ያላት ዘርፍ በመሆኑ የተፈናቀሉ በየቦታው በተለያዩ ክልሎች የተፈናቀሉ ወገኖቻችንን በዚህ ዘርፍ መደገፍ እንችላለን ካሉበት ጭንቀት ካሉበት መጥፎ አሳሰብ ስሜት ማውጣት ብቻ ሳይሆን ገንዘብን በማሰባሰብ በዚሁ በኪነ ጥበቡ የተፈናቀሉ ዜጎቻችንን ድጋፍ ለማድረግ ታስቦ የተዘጋጀ ፕሮጀክት ነው ኪነ ኢትዮጵያ አዲስ መንፈስ የኪነ ጥበብ መድረክ የፊልም የሙዚቃ የቲያትር የሀገር ባህል ፋሽን እና በአጠቃላይ የኪነ ጥበብ ስራዎች የሚቀርቡበት ሲሆን የፓናል ውይይትና የቴሌቪዥን ዝግጅቶችም እንደሚቀርቡበት ዶክተር ሄሮ ተናግሯል ይህ ፕሮጀክት ሁሉም ክልል የተሳተፈበት ነው የሁሉም ክልል የፕሮጀክቱ አካል ናቸው ከነሱ ጋር ሰፊ ውይይት ምክክር ተደርጎ የጸደቀ ፕሮጀክት ነው በዚህም እነሱ ሰፊ ተስፋ ይጣሉበት በተለይ ክልሎች ትልቅ ተስፋ ይጣሉበት ፕሮጀክት ነው በዚህ ዝግጅት ሁሉ ሜኪነ ጠበብ አይነቶች በሙሉ ይቀርባሉ የሙዚቃ ዝግጅት የቲያትር ሁሉ ሰነግጥም ስዕልና ቅርጻቅርጽ የፋሽን የባህላዊ ፋሽን ማለታችን ነው የፋሽን ዝግጅት ይቀርባል የውይይት መድረኮች አሉ ቴሌቶን ይዘጋጃል የተለያዩ ብዙ ዝግጅቶች አሉ የኪነ ጥበብ ዘርፍ ግን የሚቀር የኪነ ጥበብ ዘርፍ የለም እስከ ፋሽን ዝግጅት ድረስ 
የሚቀርብበት ነው ግንቦት 15 የሚጀምረው ይሄው የክነ ጥበብ ዝግጅት በሁሉም ክልሎችና በተለይም በክልል ዋና ዋና ከተሞች ዝግጅቱ ይካሄዳል ዝግጅቱ ከግንቦት እስከ መስከረም እንደሚዘልቅም ተነግሯል በዝግጅቱም ቁጥራቸው 250 የሚሆኑ ከተለያዩ የሞያ ዘርፎች የተውጣጡ አርቲስቶች እንደሚሳተፉበትም ሰምተናል በተጨማሪም ለዝግጅቱ ሲከታ ማነት መንግስታዊ የሆኑና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት የሰቪክ ማህበራት የበጓድራጎ ድርጅቶችና ሁሉም የሚዲያ አካላት እንደሚሳተፉበትም ታውቋል ሶስተኛው የግብርናና የመጠጥ ማቀነባበሪያ እንዲሁም የፕላስቲክ ህትመትና ፓኬጂንግ ዓለም አቀፍ የንግድ ትርዒት በሚሊኔም አዳራሽ ተከፈተ በንግድ ትርዒቱ ላይ ከ18 በላይ ሀገራት ከ148 በላይ ዓለም አቀፍ የንግድና ቴክኖሎጂ ኩባንያዎች ይሳተፋሉ ተብሏል በዚህ ጉዳይ ላይ አብነት ታምራት ዝርዝር አዘጋጅቷል ለኢትዮጵያ ገበያ ፍላጎት የቴክኖሎጂ ውጤቶች ይቀርቡበታል የተባለው ሶስተኛው የኢትዮጵያ የግብርና ምግብና መጠጥ ቴክኖሎጂ የፕላስቲክ ህትመትና ፓኬጂንግ ዓለም አቀፍ የንግድ ትርዒት በሚሊየም አዳራሽ ተከፍቷል ከግንቦት 1 እስከ ግንቦት 3 2011 ዓ.ም ተመረተ በሚካሄደው ዓለም አቀፍ የንግድ ትርዒት ላይ ከ18 በላይ ሀገራት የተወጣጡ ከ148 በላይ የንግድና ቴክኖሎጂ ኩባንያዎች ተሳትፈዋል የኢትዮጵያ ግብርና ምግብና መጠጥ ማቀነባበሪያና የተቀነባበሩ ምርቶች ላይ ትኩረት የሚያደርግ ሲሆን የፕላስቲክ ህትመትና ፓኬጂንግ ደግሞ የተቀነባበሩ ምግብና መጠጦች አስተሻሸግና የማሸጊያው ጥራት ላይ ተኩራል ተብሏል የግብርና ሚኒስቴር አማካሪ አቶ አብዱል ሰመድ አብዱ የንግድ ትርዒቱ በኢትዮጵያ መዘጋጀቱ ለግብርናው ዘርፍ የሚያስከኛውን ተቀሜታ በተመለከተ ይህንን ብለዋል እንደ ግብርና ይደማመርናቸው በጣም ትላልቅ ስራዎች አሉ በተለይ ለሀገር ውስጥ ከማምረት አልፈን ወደ ውጭ ለማምረት ጥረት እየተደረገ ነው በዚህ በኩል አንድ አንድ ስኬቶች አሉ ስለዚህ እነዚህ ስኬቶች የበለጠ ለማስፋትና በተለይ አርሶ አደሩ ተጠቃሚ እንዲሆን ለማድረግ እንደነዚህ አይነት ዓለም አቀፍ ለምዶችን ከተላዩ ሀገራቶች ወስዶ ያንን ለም ደግሞ ሀገራዊ ሆነ አልፈን ይሆን አድርጎ ተጓራይ ማድረጉ በጣም ፋይዳ ስላለው ለዚህ አይነት የተለያዩ ሀገራት ኩባንያዎች ተሳታፊ መሆናቸውን ያነሱት የምግብና መጠጥ ፋርማሲቲካል ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር አቶ ሰለሞን ታደሰ ዓለም አቀፍ የንግድ ትስስር ለመፍጠር ምቹ አጋጣሚ ነው ብለዋል ባለሀብቶችን ለማበረታታት አርሶ አደሩ ከዚህ ተጠቃሚ እንዲሆን የግብርናው እና ኢንዱስትሪው ተመጋጋቢና ተደጋጋፊ እንዲሆን እንዲሁም ደግሞ የቴክኖሎጂ ሽግግራችንን ለማፍጠር የውጭ ባለሀብቶችም በዚህ ትሬድ ፌር ላይ ቢዝነስ ቱ ቢዝነስ ግንኙነት በማድረግ ያለንን ፖቴንሻል በማስተዋወቅ ወደዚህ ወደ ምግብ መጠጥ አስመልክቶ በፓርክ ውስጥ እንዲገቡ ነው ይሄ ሲሆን ያርሶ አደሩ ተጠቃሚነት የምናመርተው የግብርና ምርት ከፍ ይላል የኢንዱስትሪያላይዜሽን ለማታችንም ይፋጠናል የሚኒፋክቸሪንግ እድገቱም አስተማማኝ በሆነ መሰረት ላይ የስትራክቸራል ለውጥ ወይም ቴክኦፍ ምንለው የማውቅራይ ለውጥ ሽግግሩ ያፋጥንልናል ተመልካቾቻችን ከአፍሪካ ሬነሳንስ ቴሌቪዥን ዜናዎቻችን ቀጥሏል አሁን ደግሞ የዜና ምንጮች ያዟቸውን ጉዳዮች እንመለከትበት ሰዓት ላይ ደርሰናል በሊቢያ ጦርነት በሰው አልባ አውሮፕላን ድብደባ እንደተካሄደ ፍንጭ ተገኝቷል ተባለ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰው አልባ አውሮፕላን ድብደባ መካሄዱን ባደረኩ ጥናት ደርሼበታለው የሚል ሪፖርት ይፋድርጓል ድርጅቱ በአሰራጭው ሪፖርት የደረሰው የሰው አልባ አውሮፕላን ጥቃት ወይ በጀነራል ሃፍትር ጦር አሊያም በሌላ ሶስተኛው ገል ሊሆን ይችላል ተብሏል ሮይተርስ የድርጅቱ ሪፖርት ዋብ ያድርጎ ከትሪፖሊ እንደዘገበው ቢኤን 7 የተባለ ቢሳኤል ከሰማይ ወደ መሬት እንደተወነጨፈ የሚያሳይ ምስል ታይቷል ቢኤን 7 የተባለው ይህ ሚሳኤል ካውን ቀደም በቻይና በተባበሩት አረብ ኤምሬቶች እንዲሁም ግብጽና ሌሎች ሀገራት ጥቅም ላይ ያዋለ እንደሆነም ሪፖርቱ አመላክቷል የጀነራል ሃፍትር ጦር ውጊያውም በጀመረ በቀናት ውስጥ ትሪፖሊን እንደሚቆጣጠር ትልቅ ተስፋ የነበረው ቢሆንም ከጠቅላይ ሚኒስትር ፋይዘል አልሲራጅ መንግስት ጦር ቀላል ፈተና አልገጠመውም ተብሏል እስካሁን በሊቢያ ተፋላሚ ኃይሎች መካከል እየተካሄደ ባለው ውጊያ 440 ሰዎች ህይወታቸው ሲያልፍ በሽዎች የሚቆጠሩ ደግሞ ከመኖሪያቀያቸው ተፈናቅለው ተሰደዋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አሁንም በሁለቱ ተፋላሚ 
ሰላሚ ኃይሎች መካከል የሚደረገው ውጊያ በሲቪሎች ላይ የሚደርሰውን ጥፋት በቅርበት እየመከርኩበት ነው ብሏል። ሁኔታው በጊዜ ልባት ካላገኘ ገና ከዚህ የበለጠ ጥፋት እንደሚደርስና ሊቢያ ከነበረች በቀውስ ወደ ባሳ ችግር ትገባለች የሚለው ስጋት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ይገኛል። የጀነራል ሃፍትር ጦር ወደ ትሪፖሊ ለሚያደርገው ግስጋሴ የአሜሪካ አናጋሮቿ አይዞባይነት ብርታት እንደሆነው የሚናገሩ ወገኖችም አሉ። በደቡብ አፍሪካ ጠቅላላ ምርጫ ገዢው ኤኤንሲ ፓርቲ ጠንካራ ፍጥጫ ገጥሞታል ተባለ። ፓርቲው ከዚህ በፊት በሀገሪቱ ታይቶ በማይታወቅ መልኩ ከ47 ፓርቲዎች ጋር ነው የሚፎካከረው። መስፈን ፈለቀ ዝርዝር አለው። South Africa's governing African National Congress says it's confident it will win its 6th democratic national election. ደቡብ አፍሪካውያን የሀገሪቱን ፕሬዝዳንት እና የፓርላማው ኪሎቻቸው ለመምረጥ ከጥዋቱ አንድ ሰዓት ጀምሮ በደምጽ መስጫ ጣቢያዎች ከተመዋል። በደቡብ አፍሪካ ጠቅላላ ምርጫ ገዢ ኤንሲ ፓርቲ በሀገሪቱ ውስጥ ከመንቀሳቀሱ በርካታ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ዘንድ ጠንካራ ፍትጭ አገጥሞታል። ፓርቲው ከዚህ በፊት በደቡብ አፍሪካ ታሪክ ታይቶ በማይታወቅ መልኩ ከ47 ፓርቲዎች ጋር ነው ፍትጫውን የታየው። በዚህ ምርጫ 26.8 ሚሊዮን ሰዎች ድምጽ ለመስጠት የተመዘገቡ ሲሆን 22925 የድምጽ መስጫ ጣቢያዎችም ተዘጋጅቷል። በምርጫው አሸናፊ የሆነው ፓርቲ የፓርላማ ብላጭ ሆኖ ወንበር በመያዝ ፕሬዝዳንቱን ይመርጣል። በምርጫው በርካታ ፓርቲዎች ቢወዳደሩም ገዢ ፓርቲ ኤኤንሲ ኤፍኤፍ እና ዲሞክራቲክ አሊያንስ የተባሉ ፓርቲዎች ዋና ተፎካካሪ መሆናቸው ተገልጿል ያ ፓርታይት ስራተን በትግል በማስቀረት ሀገሪቱ መምራት የቻለው ኤኤንሲ ፓርቲ በዚህ ምርጫ እንደሚያሽነፍ ቢገመትም በዋናው እና ከተሞች ሽንፈት ሊገጥሙት ይችላሉ የሚል ግምትም አለ ምንም እንኳን ገዢ ፓርቲ ምርጫው ሊያሽነፍ ይችላል የሚል ግምት በሀገሪው ህዝብ ዘንድ ቢታሰብም ከዘመን አፓርታይት በኋላ ሀገሪቱን በመምራት ላይ ያለው ገዢ ፓርቲ ኤኤንሲ ግን በሀገሪቱ የስራአትነት መብራከት የሙስና ወንጀል መስፋፋት ዘረኝነትና ዜጎችን በኩል አይነ ያለማይት ችግር ለ25 አመታት ከፓርቲው ጋር በመዝለቃቸው በዘንድሮ ምርጫ ላይ ፓርቲው ያለውን ተስፋ ጥያቄ ውስጥ ሳይከተው እንዳልቀረ ብዙዎች ያምናሉ። እናም በጁሌስ ማሌማ የሚመረው ኢኮኖሚክ ፍሪደም ፋይተርስ የኢኮኖሚ ነጻነት ታጋዮች ፓርቲ FF አፍሪካን ናሽናል ኮንግረስ ፓርቲ ላይ የበላይ ይሆናል የሚል ግምት ተብራክቷል በመርጫው በፓርላማው የተሻለ መቀመጫ የሚያገኘው ፓርቲ ፕሬዝዳንቱን ይመርጣል ምክንያቱ ደግሞ በደቡብ አፍሪካ የመርጫ ሀገዜጎች በቀጥታ ፕሬዝዳንቱን አይመርጡም ነገር ግን ኤንሲ ፓርቲ ሲመርጡ በቀጥታ ፕሬዝዳንት ራማፎዛ እንደመምረጥ ይቆጠራል ቅድመ ጥንባዮችም ገዢው ፓርቲ ዳግም ሀገሪቱን የመምራት እድል እንዳለው አሁንም እያመለከቱ ነው ይሁን እንጂ የቀድሞ የሀገሪቱ መሪ ጃኮብ ዙማ የሞስና ክስ ተከትሎ ፓርቲው ተቀባይነቱ ይወረደ ስለመጣቱ ይነገራል በመርጫው አሸናፊ የሚሆነው ፓርቲ የፊታችን ቀዳሜ ይፋ የሚሆን ሲሆን በዚህ መሰረት በግንቦት ወር መጨረሻ የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት በፓርላማው ተገኝተው ቃለ መሃል ላይ ፈጽማሉ ተብሎ የሚጠበቅ አለ South Africa's governing African National Congress says it's confident it will win its 6th democratic national election President Donald Trump China በድርድራችን ወቅት የደረስንበትን የንግድ ስምነት ጥሳለች ሲሉ ተናግሯል በመሆኑም አሜሪካ ከአርብ ጀምሮ 200 ቢሊዮን ዶላር በሚያወጡ የቻይና ምርቶች ላይ ተጨማሪ ቀረጥ እንደምትጥል አስተዋቀለች ቻይና በበኩሏ አሜሪካ ተጨማሪ ቀረጡን ተግባራዊ የምታደርክ ከሆነ አጻፋዊ ምላሼ የከፋ ይሆናል ብላለች መስፍን ፈለቀ ይህንን ጉዳይ በትንታኔ መልክ ያቀርባዋል After months of often fraught US China trade negotiations, US President Donald Trump has had enough, taking to Twitter to announce a further series of hefty tariff hikes in an apparent bid to heap pressure on Beijing to agree a deal. Trump says the US is set to raise taxes on 200 billion dollars of Chinese products to 25%. ባለፈ አመት አሜሪካ ወደ ሀገሯ በሚገበው ቻይና ምርቶች ላይ አዲስ 50 ቢሊዮን ዶላር ቀረጥ እንደምትጥል መወሰኑን ተከትሎ ቻይናም ተመጣጣኝው ንርምጃ እንደምትወስድ ገልጸ ነበር። እናም ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ውሳኔውን አጸደቁት ዶናልድ ትራምፕ ይህን ውሳኔ ማጽደቃቸው በሁለቱ ዓለማችን ሀያለ ኢኮኖሚ ባለቤቶች መካከል የንግድ ጦርነት እንዲጣጣፍ አደረገ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ዋነኛ በሚባሉ 800 ያህል የቻይና ምርቶች ላይ 25 በመቶ ቀረጥ እንዲጣል ወሰኑ በአውሮፓውያኑ ኦገስት 6 2018 ዓ.ም ተመረ ጀምሮም ተግባራዊ እንዲደረግ ተዛዛ አስተላልፏል ቻይና በበኩላ አሜሪካ በጣለቸው የታክስ መጠልቅ በ659 አሜሪካ ምርቶች ላይ 25 በመቶ ቀረጥ እንደምትልና ከዚህ ቀደም ከሀገር 
ከቤቱ ጋር የተፈራረመችው የነግድ ስምምነቶች ጋውን በኋላ ዋጋ እንደሌላቸው በነግድ ሚኒስትሯ በኩል ገለጸች በሁለቱ ያለማችን ሃያላኔ ኢኮኖሚ ባለቤቶች መካከለ የተጀመረው የነግድ ጦርነት ቀጠለ እናም ቻይና ያጽፋ አርምጀ የምትወስድ ከሆነ ሌላ ተጨማሪ ቀረጦች በቻይና ምርት ላይ ለመጣል ዝግጁ መሆናቸው ፕሬዝዳንት ትራምፕ ካስተዋቀቀ በኋላ በሁለቱ ሀገራት መካከለ የሚደረገው የነግድ ጦርነት ማቆሚያ ላይ ኖሮ ይችላል ተብሎ ትልቅ ስጋትን ፈጥሮ ነበር አለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም አይኤምኤፍ በቅርቡ ባደረገው ያለም ጣና ያብት ግምገማ በአሜሪካና በቻይና መካከለ የተጀመረው የነግድ ጦርነት ዓለምን አደህይቶ አደጋ ላይ ይጥላል በማለት አስጠንቅቆ ነበር ከቻይና ጋር የተጣጣፈ የነግድ ጦርነት በጊዜው ከባድ ኢኮኖሚ ቀውስ ሊያስከትል ይችላልም ተብሎ ነበር የሀገራት የነግድ ፖሊሲ የፖለቲካ ፈላጎታቸውን የሚያንጸባርቅ ነው በርካታ ሀገራት ደግሞ ፖለቲካው ቀውስ ውስጥ ናቸው ይህም ሌላ አደጋ ሊያስከትል ይችላል ሲሉ የመጣና ያብት ባለሙያው ሞሪስ አብስፌልድ በናገራቸው የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው ባለፈው የፈረንጆቹ አመት በግባ ደጃ ላይ ቻይና የ60 ቢሊዮን ዶላር አዲስ የነግድ ታሪፍ በአሜሪካ ምርቶች ላይ መጣሏን አሳውቃ ነበር እና ማዲሱ ታሪፍ የተጣለባቸው ዶናልድ ትራምፕ ተባባሪ ሀገራት የሚያመነጩአቸው የተፈጠሩ ጋዝ ምርቶችን የሚያካትታሉ because what we have right now is billions and billions of dollars coming into the United States in the form of tariffs or taxes so i really don't know but i will tell you that i think china wants to make a deal i'm open to make it a deal but frankly i like the deal we have right now ትራምፕ በትዊተር ገጻቸው ላይ ባስተላለፉት መልእክትም ቤጂንግ ገበሬዎቻችንን ካፒታል ቤዎቻችንንና ኢንዱስትሪ ሰራተኞቻችንን የሚነኩ ከሆነ ከበርና ፈጣን የመልስ ምት ነው በቻይና ላይ የሚወርደው ብለዋል ዛሬም ታሪያ በሁለቱ ያለማችን ሃያላኔ ኢኮኖሚ ባለቤቶች መካከለ የተጀመረው የነግድ ጦርነት የቀጠለ ይመስላል እናም የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ቻይና ከአሜሪካ ጋር በመታደርገው የነግድ ስምምነት ሂደት ላይ አላስፈላጊ ውሳኔዎች እያሳለፈች መሆኑን ተናግሯል ፕሬዝዳንት ትራምፕ አሜሪካ ከነገው ለ ጀምሮ 200 ቢሊዮን ዶላር በሚያወጥ የቻይና ምርቶች ላይ ተጨማሪ ቀረለት ጥል መሆኑን ማስተዋቀቅ ተውሷል ይህን ተከትሎም አሜሪካው ውሳኔውን ተግባራዊ የምታደርግ ከሆነ ቻይና ለድርጊቱ ተመጣጣኝ ርምጃ የምትወስድ መሆኑን አስተዋቀለች የቻይና አጽፋዩ ምላሽ ሰሞ ዶናልድ ትራምፕም ቻይና ከአሜሪካ ጋር የምታደርገው የነግድ ስምምነት ያስተጓጎለች መሆኑን አስተዋቀዋል በሌላ በኩል ሀገራቱ በሚኖራቸው ሁለት ይዮሽ ንግድ ስምምነት ዙሪያ ለመምከር በዛሬ ሁለት ቀጠሮ ማያዛቸው ተነግሯል ለዚህም የቻይና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ሊው ከዛሬው ለጀምሮ በአሜሪካ የፋይ ስራ ጉብኝት የሚያደርጉ መሆኑ ተገልጾ ነበር ይሁን እንጂ ፕሬዝዳንት ትራምፕ በአገሪቱ መካከለ የተጀመረው የነግድ ስምምነት ሂደቱን የቻይና ባለስልጣናት ያስተጓጎሉ መሆኑን ነው የጠቆሙት ስለሆነም ቻይና ጉዳዩን በድርድር የማትፈታ ከሆነ መንግስታቸው ርምጃ ለመውሰድ የሚገደድ መሆኑን በአጽኖት ተናግሯል ይህም አሜሪካና ቻይና የገቡበትን የንግድ ጦርነት ይበልጥ እንዳያባብሰው ተሰክቷል የንግድ ጦርነቱ ለተቀረው ዓለም የሚኖረው እንደምታስ ምን ይሆን እንደ አውሮፓና አቆጣጥር በ2018 እና 2019 ለማችን አጠቃላይ ኢኮኖሚ እድገት 3.7 በመቶ ይደርሳል ተብሎ የተጠበቀ ነበር ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋም አይኤምኤፍ ግን እድገቱን 3.9 በመቶ ላይ አስቀምጦት ነበር በአሜሪካና በቻይና መካከል እየተደረገ ያለው የንግድ ጦርነት ሁለቱንም ሀገራት ኢኮኖሚ የዋጋገሽበት እንደሚያናገው ገመታል ኦብስፌልድ ዓለም እየደህየችና አደገኛ ቦታ እየሆነች ተመጣለች ይላሉ እንደ ባለሙያው እይታ ያለመሪዎች በህብረት በመስራት የኑሮንና የትምርት ደረጃን አሻሽለው ኩልነት እንዲኖር መጣሪ ኖርባቸዋል ሲሉ አስተያይታቸውም ሰጥቷል Chinese are considering backing out of the trade talks in Washington that are scheduled for this week. Uh, this is after President Trump had tweeted over the weekend saying that the 10% tariff would go up to 25% on t- on Friday and that $325 billion of additional goods sent to us by China remain untaxed but will be shortly at a rate of 